കല്ലുപണി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാളുടെ ജീവിതത്തിലെ വളരെ നിർണായകമായ കാര്യമാണ് കാരണം ഏറെ ആഗ്രഹത്തോടെയും കരുതലോടെയും നിങ്ങളുടെ അധ്വാനത്തിൻ്റെ വലിയൊരു ഭാഗമാണ് നിങ്ങൾ അതിനായി മാറ്റിവെക്കുന്നത് ചിലർ വീട് പണിക്കായി മാറ്റിവെച്ചിട്ടുള്ള പൈസ വളരെ കുറവായിരിക്കും എന്നാൽ മറ്റു ചിലർ ധാരാളം പൈസ ചിലവഴിക്കാൻ തയ്യാറാണ് നിങ്ങൾ കൂടുതലോ കുറവോ ചിലവഴിക്കുന്നു എന്നതിലല്ല കാര്യം നിങ്ങളുടെ അധ്വാനത്തിൻ്റെ ആ വിഹിതം എങ്ങനെ പാഴാവാത്ത രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നതിലാണ് വിജയം വീട് പണിയെപ്പറ്റി ആലോചിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുടെയും മനസ്സിൽ ഈ ചിന്ത ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ സ്വാഗതം എല്ലാവർക്കും വീടിൻ്റെ പുതിയൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ വള്ളിക്കുന്നിൽ ധർമ്മേന്ദ്രകുമാറിൻ്റെയും വിനീതയുടെയും വീട് ഈ വീട് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ചേളാരിയിലുള്ള ബിൽഡിംഗ് ഡിസൈനേഴ്സിലെ എഞ്ചിനീയർ ശ്രീ കെ വി മുരളീധരനാണ് പത്ത് സെൻറ്റിൽ ആയിരത്തി നാനൂറ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റിലാണ് ഈ വീട് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഈ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം രണ്ട് റോഡിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒന്ന് മെയിൻ റോഡാണ് മറ്റൊരു ചെറിയ റോഡ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എലിവേഷൻ്റെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളും ശ്രദ്ധേയമായി ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മറ്റൊരു ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യം കേരളത്തിൻ്റെ കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് അനുയോജ്യമായ വിക്ടോറിയൻ ശൈലിയിലെ ചില ഘടകങ്ങൾ ഈ എലിവേഷനിൽ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് വളരെയധികം സ്ലോപ്പിംഗ് ആയിട്ടുള്ള റൂഫ് കിളിവാതിൽ പ്രൊജക്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന വിൻഡോസ് ഇതൊക്കെയാണ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ചില ഘടകങ്ങൾ ഈ വീടിനെ ഭംഗിയാക്കുന്നതിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകമാണ് ഇവിടുത്തെ സ്ലോപ്പിംഗ് റൂഫിനുള്ളത് കോൺക്രീറ്റ് റൂഫിൽ ഓടാണ് ഇവിടെ നൽകിയിട്ടുള്ളത് കൂടാതെ മഴയിൽ നിന്നെല്ലാം ചുവരുകൾക്ക് നല്ല പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കുക എന്നുള്ള ചിന്തയോടെ റൂഫിനെല്ലാം നല്ല പ്രൊജക്ഷൻസ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് എലിവേഷൻ്റെ കളർ ടോൺസിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ക്രീം മെറൂൺ എന്ന ഷെയ്ഡ്സ് ആണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് മറ്റൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഫീച്ചർ ഇവിടെ പില്ലേഴ്സിലെല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഡിസൈൻ ആണ് നമുക്ക് ദൂരെ നിന്ന് കാണുമ്പോൾ അതൊരു വാൾ ക്ലാഡിങ് മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ട് തോന്നും പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല അടുത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ അത് ഡിജിറ്റൽ പ്രിൻറ്റഡ് ടൈൽസ് ആണ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റിന് നാൽപ്പതോളം രൂപ വരുന്ന ഒരു ടൈൽസ് ആണിത് ചിലവ് ചുരുക്കലിൻ്റെ മറ്റൊരു ഭാഗമാണിത് മറ്റൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഫീച്ചർ ഈ വീടിൻ്റെ കാർ പോർച്ചിൻ്റെ ഡിസൈൻ ആണ് കയറി വരുമ്പോൾ വളരെ വെൽക്കമിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നുന്ന രീതിയിൽ നല്ല ഹൈറ്റിൽ സ്ലോപ്പിംഗ് റൂഫാണ് ഇവിടെ നൽകിയിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ ബാക്ക് ഡ്രോപ്പ് ആയിട്ട് വാൾ ക്ലാഡിങ് എന്ന് തോന്നുന്ന രീതിയിലുള്ള ടൈൽസും നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഈ വീടിൻ്റെ ആകെ നിർമ്മാണ തുക മുപ്പത് ലക്ഷം രൂപയാണ് അതിൽ വീടിൻ്റെ നിർമ്മാണം ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപയ്ക്കാണ് സാധിച്ചത് ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ വീടിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ വർക്ക് പ്ലാസ്റ്ററിംഗ് ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്ലംബിംഗ് ഫ്ലോറിംഗ് എന്നിങ്ങനെ വർക്കുകളും ബാക്കി പത്ത് ലക്ഷം രൂപയ്ക്കാണ് ഈ വീടിൻ്റെ ലാൻഡ്സ്കേപ്പിംഗ് കോമ്പൗണ്ട് വാൾ ഗേറ്റ് ഫോൾ സീലിംഗ് ഫേണിഷിംഗ് പിന്നെ വാർഡ്രോപ്സ് ഇതെല്ലാം ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ വീടിൻ്റെ മുറ്റത്തായിട്ട് പേയ്മെൻറ്റ് ടൈൽസ് നൽകി മനോഹരമാക്കിയിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ ചുറ്റോട് ചുറ്റും ലാൻഡ്സ്കേപ്പിങ്ങിനായിട്ട് കൊറിയൻ ഗ്രാസ് ആണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഗേറ്റും മതിലും ഇതിനോടൊപ്പം ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഇതിലെല്ലാം കൂടി ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് ഈ വീടിൻ്റെ മുപ്പത് ലക്ഷം രൂപ എന്ന ബഡ്ജറ്റ് ഈ വീടിൻ്റെ ചിലവ് ചുരുക്കുന്നതിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാമത്തെ ഘടകം ഇതിൻ്റെ ഫൗണ്ടേഷൻ ആണ് ചെങ്കൽ പാറ ആയതുകൊണ്ടും നല്ല ലെവൽ പ്ലോട്ട് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ആഴത്തിൽ ഫൗണ്ടേഷൻ എടുക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല അതിനാൽ തന്നെ ബെൽറ്റ് വാർക്കേണ്ടതും ഇവിടെ ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു രണ്ടാമത്തെ ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വീടിൻ്റെ ഭിത്തി കെട്ടാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള നിർമ്മാണ വസ്തുവാണ് ഇൻ്റർലോക്കിംഗ് ബ്രിക്സ് ആണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ഏറെ പ്രത്യേകതകളുള്ള ഒരു ബ്രിക്ക് ആണിത് മുപ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളവും പതിനേഴ് സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതിയും പതിനഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഹൈറ്റുമാണ് ഈ ബ്രിക്സിനുള്ളത് നാല് സൈഡിലും ഇൻ്റർലോക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിർമ്മിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് സിമെൻറ്റോ മണലോ ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഈ ബ്രിക്കിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത നിർമ്മിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അതിനു മേലെ ലിൻഡൽ വാർത്ത് കഴിഞ്ഞ് ലോഡ് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഈ ബ്രിക്സ് നല്ല സീറ്റിംഗ് ആവും അപ്പം നല്ല ഈടും ഉറപ്പുള്ള ഭിത്തികൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് നിർമ്മിക്കാൻ സാധിക്കും ഈ വീടിൻ്റെ ഡിസൈനറായ ശ്രീ മുരളീധരൻ ഇപ്പോൾ നമ്
രണ്ട് നില വരെ ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറും ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറും ചെയ്യാം എന്തൊക്കെ ഘടകങ്ങളാണ് ഈ ബ്രിക്കിന് മറ്റ് ബാക്കിയുള്ള കൺസ്ട്രക്ഷൻ ശൈലിയിൽ നിന്നും ഇതിന് ചെലവ് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് കാര്യമായി നമ്മൾ അതിൻ്റെ തേർട്ടി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് കോസ്റ്റ് കുറയ്ക്കുന്നത് സിമെൻറ്റും മണലും ലേബർ കോസ്റ്റും ഇന്റർലോക്കിംഗ് ബ്രിക്സ് അത് തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോഴുള്ള എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് ബെൻഡ് ആവാത്ത അതായത് ഡൈ ബെൻഡ് ആവുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ ബ്രിക്കിന് ബെൻഡ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്ട്രക്ചർ പടവ് ചെയ്യുന്ന അവസരത്തിൽ അതിന് ബെൻഡ് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നെ കൂടാതെ ഷാർപ്പ് അഡ്ജസ്റ്റ് അത് വളരെ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം പിന്നെ അതിൻ്റെ ക്യൂറിംഗ് ടൈം രണ്ട് ദിവസം ക്യൂറിംഗ് ആണ് നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പൗണ്ട് കമ്പ്രസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ബ്രിക്ക് എടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ രണ്ട് ദിവസം ക്യൂറിങ്ങും രണ്ട് ദിവസം ഡ്രൈ ആക്കിയിട്ടും അതിന് ശേഷമാണ് കല്ലിൻ്റെ അതേ കമ്പ്രസ് ചെയ്ത സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് കമ്പ്രസ് ചെയ്ത സ്ട്രെങ്ത്തിലാണ് ഈ കട്ട നമ്മൾ പടവ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നിർമ്മാണ സമയത്ത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് ഫൗണ്ടേഷൻ മുകളിൽ നമ്മൾ ബ്രിക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വാട്ടർ ലെവലിൽ തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മുകളിലേക്ക് ഉയർന്നു പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് സെയിം ലെവലിൽ തന്നെ വരുന്നുള്ളൂ ലിൻഡൽ വരുന്നവരോട് കംപ്ലീറ്റ് ലോക്ക് ആവുകയും തള്ളിയാൽ അങ്ങോട്ട് നീങ്ങാത്ത അവസ്ഥ വരികയും ചെയ്യും അപ്പൊ അത് വരെയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് തള്ളിയാൽ നീങ്ങുന്ന ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ലോക്ക് ആയി കൺസ്ട്രക്ഷൻ സമയത്ത് ഇത്തരം ബ്രിക്സ് നനയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ഇല്ല സാധാരണ സിമെന്റ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ മാത്രമേ നനയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നുള്ളൂ ബാക്കി ഏരിയ നനയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ ജംഗ്ഷനിൽ വരുന്ന ബ്രിക്ക് പില്ലറില്ലേ ബ്രിക്ക് പില്ലർ സിമെന്റ് മോട്ടറിലാണല്ലോ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് അത്തരം ഏരിയ മാത്രം നമ്മൾ നനയ്ക്കുകയും ബാക്കിയുള്ള ഏരിയ നനയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യം വരികയും ചെയ്യുന്നില്ല എൻട്രി ഗേറ്റിൽ നിന്നും ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കാർ പാർക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലാണ് ഇവിടുത്തെ കാർ പോർച്ചിന്റെ ഡിസൈൻ അവിടുന്ന് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് സിറ്റ് ഔട്ട് സ്പേസിലേക്കും കയറാം ഇവിടെ ഫർണിച്ചർ ആയിട്ട് രണ്ട് ചൂരൽ കസേരകളാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കൂടാതെ ഇൻബിൽ സീറ്റിങ്ങും നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഈ സ്പേസിന് നല്ല രീതിയിൽ ഫോൾ സീലിങ്ങും കളേഡ് എൽ ഇ ഡി ലൈറ്റ്സ് ഒക്കെ നൽകി ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെയും ബാക്ക് ഡ്രോപ്പ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് കണ്ടതുപോലത്തെ വാൾ ക്ലാഡിങ് പോലെ തോന്നിക്കുന്ന ക്ലാഡിങ് ടൈൽസ് ആണ് ഇവിടുന്ന് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വീടിൻ്റെ അകത്ത് സ്പേസസിലേക്ക് കയറാം വളരെ റിച്ച് ആയിട്ട് തന്നെ മഹാഗണി വുഡിൽ സ്റ്റെയിൻ ഒക്കെ ചെയ്ത് ചിത്രപ്പൂട്ടൊക്കെ നൽകിയിട്ടുള്ള ഒരു ഡോറാണ് ഈ വീടിന്റെ മെയിൻ ഡോർ ഞാൻ ശരിക്കും എക്സൈറ്റഡ് ആണ് കാരണം ഒരു മുപ്പത് ലക്ഷം രൂപയുടെ വീടിനകത്ത് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ആവശ്യമുള്ള ഫർണിച്ചർ ഇല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ചെറിയ എലമെന്റ്സ് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പക്ഷെ അതിൽ നിന്നും തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഒരു മുപ്പത് ലക്ഷം രൂപയുടെ വീട്ടിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കാത്ത അല്ലെങ്കിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത പല എലമെന്റ്സ് ആണ് ഈ അകത്തളങ്ങളിൽ ഉള്ളത് വളരെ കളർഫുൾ ആണ് നല്ല റിച്ച് ആണ് മാത്രമല്ല ധാരാളം ഡിസൈൻ എലമെന്റ്സും കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ കയറി വരുമ്പോൾ തന്നെ വെൽക്കം ചെയ്യുന്നത് നല്ല മനോഹരമായി ഒരുക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു പെബിൾ കോട്ടാണ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് ഒരു നിശ്ചയൊക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ട്വൽവ് എം എം കനത്തിലുള്ള ഗ്ലാസ് ഇട്ടിട്ട് നല്ല മനോഹരമായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു സാധാരണ വലിയ വീടുകളിലാണ് ഇത്തരം ഫീച്ചേഴ്സ് കാണാറ് പക്ഷേ ഈ ചെറിയ വീട്ടിലും വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് തന്നെ ഇത് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഈ വീട്ടിലേക്ക് കയറി വരുന്ന ആദ്യത്തെ സ്പേസ് ഇവിടുത്തെ ലിവിംഗ് ഏരിയ ആണ് സാധാരണ പരിമിതമായ സ്ഥല സൗകര്യങ്ങളിൽ ഒരുക്കുന്ന വീടിന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അവിടുത്തെ ഫർണിച്ചർ അറേഞ്ച്മെന്റ് ആണ് ഈ സ്പേസിൽ വളരെ ഈ സ്പേസിനോട് സ്യൂട്ട് ആവുന്ന രീതിയിലുള്ള ഫർണിച്ചർ അറേഞ്ച്മെന്റ് ഒരു ലീനിയർ ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നല്ല ലെതർ ഫർണിച്ചർ ഒക്കെ ഇവിടെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഈ സീറ്റിങ്ങിന് എതിർവശത്തായിട്ടാണ് ഈ വീട്ടിലെ ടി വി യൂണിറ്റ് സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് വളരെ ചിലവ് ചുരുങ്ങിയ രീതിയിൽ നിർമ്മിച്ചൊരു വീടായതുകൊണ്ട് തന്നെ പല മെറ്റീരിയൽസ് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ചിലവ് ചുരുങ്ങിയ രീതിയിൽ അത്തരത്തിൽ എം ഡി എഫ് കൊണ്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളൊരു ലെഡ്ജ് വാളാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ടി വിയുടെ ബാക്ക് യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് താഴെ അല്പം സ്റ്റോറേജും താഴെ മനോഹരമായി ചേരുന്ന രീതിയിൽ കുറച്ച് പെബിൾസ് ഒക്കെ ഇട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ലൈറ്റ്സ് ഒക്കെയാണ് അവിടെ നൽകിയിട്ടുള്ളത് പല കളേഴ്സിൻ്റെ ലൈറ്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ
വീടിന്റെ മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂം സ്പേസ് ആണിത് വാസ്തു പ്രകാരം നമ്മൾ വീടിന്റെ തെക്ക് പടിഞ്ഞാറ് മൂല അതായത് സൗത്ത് വെസ്റ്റ് കോർണറിലാണ് മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂം വേണ്ടത് ആ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഈ വീടിന്റെ മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂമിന്റെയും ക്രമീകരണം ഇവിടെയും വളരെ മിനിമൽ ആയിട്ടുള്ള ഫർണിച്ചർ അതായത് ആവശ്യത്തിന് ഒരു ബെഡ് അതിനോട് ചേർന്ന് തന്നെ ഒരു സൈഡ് ടേബിൾ ചിലവ് ചുരുക്കലിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ബെഡും ഇവിടെ സൈഡിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള വാർഡ് റോബ്സും എം ഡി എഫിലാണ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ റൂമിലും ബാക്കി സ്പേസസിലെ പോലെ തന്നെ ഫോൾ സീലിംഗ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഒരു വാൾ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിനോട് ചേരുന്ന രീതിയിലാണ് ഇവിടുത്തെ ഫോൾ സീലിംഗിന്റെ ക്രമീകരണം മെയിൻ ഡോർ കയറി വരുന്നതിന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിട്ട് കോർണർ സ്പേസിൽ ഒരു പൂജാ സ്പേസ് ആണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഈ കോർണർ സ്പേസിനോട് ചേരുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഫർണിച്ചറും ഇവിടെ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് വളരെ തിന്നായിട്ടുള്ള ഫെറോസിമൻ സ്ലാബ് നൽകിയിട്ടാണ് ഇവിടുത്തെ നിഷെല്ലാം ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ രണ്ട് ബെഡ്റൂമിന്റെ ഇടയിൽ വരുന്ന ഒരു സ്പേസ് ആണ് ഇവിടെ ഒരു കട്ട് ഔട്ട് സ്പേസിൽ വാഷ് കൗണ്ടർ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് താഴ്ഭാഗത്തെല്ലാം സ്റ്റോറേജും നൽകിയിട്ടുണ്ട് താഴത്തെ നിലയിലെ രണ്ടാമത്തെ ബെഡ്റൂം സ്പേസ് ആണിത് ഒരു ബഡ്ജറ്റ് ഹോം ഒരുക്കുമ്പോൾ അതിൽ ബെഡ്റൂംസിൻ്റെ ഡിസൈൻ വളരെ നിർണായകമാണ് എത്ര സ്പേസ് നമ്മൾ ബെഡ്റൂമിനായി മാറ്റി വെക്കണം എന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടതുണ്ട് നമ്മളൊരു ദിവസത്തിൽ ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് മാത്രമാണ് ബെഡ്റൂം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബാക്കി സമയങ്ങളിൽ നമ്മൾ മറ്റ് സ്പേസസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആ ഒരു കാര്യം കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് ഈ റൂമിന് ആവശ്യമായ സ്പേസ് അതായത് പന്ത്രണ്ടടി നീളവും പത്തടി വീതിയും മാത്രമാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് നടുക്കായിട്ടൊരു ബെഡും സൈഡിലൊരു സൈഡ് ടേബിളും വെക്കാനുള്ള സ്പേസ് ഈ റൂമിലുണ്ട് പിന്നെ ചിലവ് ചുരുക്കലിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഈ ബെഡ് എം ഡി എഫിലാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ബാത്റൂമിന്റെ ഡോസ് എല്ലാം ഫൈബർ ഡോസ് ആണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ ചിലവ് ചുരുക്കലിനുള്ള പല കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഫോൾ സീലിംഗിൽ ഒന്നും ഇവിടെ കുറവ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല നല്ല ഡാർക്ക് ടോണിൽ തന്നെ ബ്ലൂ കളറായിട്ട് ഇവിടുത്തെ ബെഡ് സ്പ്രെഡും കേർട്ടൻസും ഫോൾ സീലിംഗും എല്ലാം മാച്ച് ആവുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് സാമാന്യം ചെറിയൊരു സ്പേസ് ആണെങ്കിലും നല്ല രീതിയിൽ ഇവിടെ വെന്റിലേറ്റഡ് ആണ് കാരണം ഈ റൂം നിൽക്കുന്നത് വടക്ക് പടിഞ്ഞാറ് മൂല അതായത് നോർത്ത് വെസ്റ്റ് കോർണറിലാണ് അപ്പോൾ ഈ കർട്ടൺ ഒക്കെ തുറന്ന് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നോർത്ത് സൈഡിൽ നിന്നുള്ള ഗ്ലെയർ കുറഞ്ഞ നല്ല ലൈറ്റ് ഈ റൂമിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് കൂടാതെ റൂമിന്റെ ബാത്റൂം നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഈ സ്പേസിലാണ് ബാത്റൂമിന്റെ മുഗൾ ഭാഗം കാരണം നമുക്കൊരു ഡോറിന്റെ ഹൈറ്റ് വരെ വരുന്ന ഏരിയ മാത്രമേ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതായിട്ട് ആവശ്യമുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള മുകളിലേക്കുള്ള ഭാഗം സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് ആയിട്ടാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഫോർമൽ ലിവിംഗ് സ്പേസിനോട് ചേർന്ന് തന്നെയാണ് ഇവിടുത്തെ ഡൈനിങ് സ്പേസിന്റെ ക്രമീകരണം വളരെ കോമ്പാക്റ്റ് ആയിട്ട് അഞ്ചു പേർക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഫർണിച്ചർ ആണ് ഇവിടെ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളത് വുഡും ഗ്ലാസും ചേർന്ന ഒരു ടേബിളും അതിനോട് ചേരുന്ന രീതിയിലുള്ള വുഡ് കൊണ്ടുള്ള ചെയർസും ആണ് ഇവിടെ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ സ്പേസിനെ നല്ല രീതിയിൽ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ ഫോൾ സീലിംഗ് ഡിസൈൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ വീട്ടിലെ എല്ലാ ഫോൾ സീലിംഗും ജിപ്സം ബോർഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് സ്ക്വയർ ഫീറ്റിന് ഏകദേശം അമ്പത്തഞ്ചോളം രൂപയാണ് ഇതിന് ചെലവ് സ്പേസിനെ നല്ല ഭംഗിയാക്കുന്ന രീതിയിൽ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വോൾ ആർട്ട് ഡൈ ചുമരലായിട്ട് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അകത്തേക്ക് ഒരു ശാഖ പുറത്തുനിന്ന് തള്ളി നിൽക്കുന്നത് പോലെ നല്ല പൂക്കളൊക്കെ ആയിട്ട് ഇവിടുത്തെ ഫോൾ സീലിംഗിന്റെ കളറിനോട് വളരെ മാച്ച് ആവുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ ഡിസൈൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് ഡൈനിങ് സ്പേസിനും കിച്ചണിനും ഇടയിൽ വരുന്ന വാൾ ഒരു സെർവിംഗ് കൗണ്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കൗണ്ടർ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് ക്രമീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ വാളിൽ വലിയൊരു ഓപ്പണിംഗ് നൽകി ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ ഭംഗിയാക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ബോക്സ് ഫ്രെയിമിൽ ഗ്ലാസ് ഇട്ടിട്ട് ക്രോക്കറി ഷെൽഫും അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന് നല്ല രീതിയിൽ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇടയിൽ ലൈറ്റ്സ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ രണ്ട് ചെയർസ് ഇട്ടാൽ ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കൗണ്ടർ ആവും അല്ലെങ്കിൽ കിച്ചൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് കൊണ്ടുവരുന്ന പാകം ചെയ്ത ഭക്ഷണം വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ വെക്കാം സെർവ് ചെയ്യാം അത്തരത്തിലെല്ലാം ഉപയോഗിക്കാം ഓപ്പൺ ലേ ഔട്ടിലാണ് ഈ കിച്ചൻ്റെ ഡിസൈൻ വാസ്തു പ്രകാരം ഏറ്റവും ഉത്തമമായ പൊസിഷൻ അതായ
ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ജനാലകളാണ് മരം ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് കോൺക്രീറ്റ് കട്ടിളകളാണ് ഇവിടെ ജനാലകൾക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഫ്ലോറിംഗ് മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ സെലക്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ സ്ഥിരമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ ഏകദേശം അറുപത് രൂപയോളം വരുന്ന ടൈൽസും എന്നാൽ ബെഡ്റൂമിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഏകദേശം നാൽപ്പത്തഞ്ച് രൂപ വരുന്ന ടൈൽസാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് കിച്ചണിൽ ആ സ്പേസിനോട് ചേരുന്ന റസ്റ്റിക് ഫിനിഷിലുള്ള ടൈൽസാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ചിലവ് കുറയ്ക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇവിടുത്തെ ജിപ്സം പ്ലാസ്റ്ററിംഗ് ആണ് ഏറെ ഗുണങ്ങളുണ്ട് ഇത്തരം ഒരു പ്ലാസ്റ്ററിംഗ് മെറ്റീരിയലിന് വെറും രണ്ടാളുടെ അധ്വാനം കൊണ്ട് അഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ടാണ് ഈ വീടിൻ്റെ മൊത്തം പ്ലാസ്റ്ററിംഗ് വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തത് കൂടാതെ ചിലവിൽ വളരെയധികം കുറയ്ക്കാനായിട്ടും സാധിച്ചു കാരണം മെറ്റീരിയലും ലേബറും അടക്കം വെറും മുപ്പത് രൂപയാണ് ഇതിൻ്റെ ചിലവ് അതിനാൽ സിമെൻറ്റ് പ്ലാസ്റ്ററിംഗ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിലും നാൽപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനത്തോളം ലാഭം ഇവിടെ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സാധിച്ചു മറ്റൊരു ഉപയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് നനച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യകത ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ജിപ്സം പ്ലാസ്റ്ററിനാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പുട്ടി ഫിനിഷ് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഡയറക്റ്റ് പ്രൈമർ അടിച്ച് അതിന് മേലെ പെയിൻറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ജിപ്സം പ്ലാസ്റ്ററിൻ്റെ മറ്റൊരു ഉപയോഗം അകത്ത് സ്പേസസിലെ ടെമ്പറേച്ചർ അതുപോലെ തന്നെ നിലനിർത്താൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഫോർമൽ ലിവിംഗ് സ്പേസിൽ നിന്നാണ് ഇവിടുത്തെ സ്റ്റെയർ കേസ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ത്രെഡിനായിട്ട് ഗ്രനൈറ്റ് സ്ലാബ്സും എന്നാൽ റൈസറിനായിട്ട് താഴത്തെ ഫ്ലോറിങ്ങിനോട് മാച്ചായി വരുന്ന വിട്രിഫൈഡ് ടൈൽസും ആണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ഹാൻഡ് റെയിൽസിനെല്ലാം സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീലും അതിനോട് ചേരുന്ന രീതിയിൽ ഗ്ലാസുമാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ശരിക്കും സർപ്രൈസ് ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് കാരണം ഞാൻ താഴെന്ന് ഈ ഫീച്ചർ കണ്ടപ്പോൾ ഇതൊരു മരത്തിൻ്റെ ശാഖയും നമ്മളിവിടെ ലൈറ്റ്സ് ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഷാഡോ വീണതാണെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് പക്ഷെ ഇവിടെ വന്ന് തൊട്ട് നോക്കിയപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാവുന്നത് ഒരു പെയിൻറ്റിംഗ് ആണ് വളരെ ത്രീ ഡി എഫക്റ്റ് വരുന്ന രീതിയിൽ നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് എൻ്റെ ഷാഡോ പാറ്റേൺസ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത്ര ഒറിജിനാലിറ്റി വരാൻ കാരണം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ കോർണർ സ്പേസിൽ ഈ സ്റ്റെയറിൻ്റെ കയറി വരുന്ന ഭാഗത്തായിട്ട് ഇത് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് തന്നെ ഇത് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ശാഖയും കുറേ പൂക്കളൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഡിസൈൻ ഈ പെയിൻറ്റിങ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇവിടുത്തെ എഞ്ചിനീയറിൻ്റെ തന്നെ സുഹൃത്തായ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റാണ് ഈ വീടിൻ്റെ പല സ്പേസസിലും ഇതുപോലെ ഈ ത്രീ ഡി പെയിൻറ്റിങ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ സ്റ്റെയർ കേസ് കയറി വരുന്നതിൻ്റെ വാളിലായിട്ട് മുകളിലത്തെ സ്പേസിലേക്കും താഴത്തെ സ്പേസിലേക്കും നല്ല കാറ്റും വെളിച്ചവും വരുന്ന രീതിയിൽ ഓപ്പണബിൾ ഗ്ലാസ് ലൂവേഴ്സ് ആണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് അവിടെ കാണുന്ന ആ ലിവർ പിടിച്ച് നമ്മൾ താഴേക്ക് വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഗ്ലാസ് ലൂവേഴ്സ് എല്ലാം ഓപ്പൺ ആവും പിന്നെ ലിവർ മുകളിലേക്ക് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ക്ലോസ് ആവുകയും ചെയ്യും കയറി വരുന്നതിൻ്റെ ഈ ഭാഗത്തായിട്ട് ഒരു നല്ല ബാൽക്കണി ഉണ്ട് നമുക്ക് ആ സ്പേസിലേക്ക് പോവാം നല്ലൊരു ബാൽക്കണി സ്പേസ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ സ്പേസിന് നല്ലൊരു കൊട്ടയും ഊഞ്ഞാലും പിന്നെ സൈഡിൽ ഒരു ഇൻബിൽ സീറ്റിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ബുക്കായിട്ടൊക്കെ ഇവിടെ വന്നിരുന്ന് വായിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സന്ധ്യാ സമയങ്ങളെല്ലാവരും ഒക്കെ ഒത്തിരുന്ന് നമുക്ക് സംസാരിക്കാം കാരണം ഈ സ്പേസിൽ നിന്ന് നല്ലൊരു പച്ചപ്പുള്ളൊരു വ്യൂ ആണ് പുറത്തേക്ക് കാണുന്നത് കൂടാതെ ഇവിടെ താഴെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന എലിവേഷൻ്റെ ഭാഗമായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടുത്തെ ഫോൾ സീലിംഗ് ചെയ്യാനും ഡിസൈനർ മറന്നിട്ടില്ല ഇവിടെയും കോർണിഷ് വർക്കും ഫോൾ സീലിങ്ങിലുള്ള ലൈറ്റ്സും ഡിസൈനും എല്ലാം നൽകിയിട്ടുണ്ട് സ്റ്റെയർ കേസ് കയറി നമ്മൾ ഡയറക്റ്റായിട്ട് വരുന്നത് ഒരു കണക്ഷൻ സ്പേസിലേക്കാണ് ഈ സ്പേസിൻ്റെ ഈ ഭാഗത്തായിട്ട് ഒരു ബാൽക്കണി മറുഭാഗത്തായിട്ട് ഒരു ബെഡ്റൂമും ഉണ്ട് എതിർവശത്തുള്ളത് ഒരു യൂട്ടിലിറ്റി സ്പേസ് ആയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വേണമെങ്കിൽ ഭാവിയിൽ അതിനൊരു ബെഡ്റൂം സ്പേസ് ആയിട്ടും മാറ്റിയെടുക്കാം ഈ സ്പേസിന് മൊത്തത്തിൽ ഒരു ഡ്രസ്സിംഗ് സ്പേസ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിനാൽ തന്നെ രണ്ട് ചുവരുകളിലും ബോർഡർ ഓപ്സ് നൽകിയിരിക്കുന്നു മരം കൊണ്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡോസ് അല്ല ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പകരം അലൂമിനിയത്തിൻ്റെ ഫ്രെയിമിൽ ഹൈലം ഷീറ്റ്സ് ആണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഹൈലം ഷീറ്റ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിൻ്റെ
മൂന്ന് ബെഡ്റൂമുകളാണ് ആയിരത്തി നാനൂറ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റുള്ള ഈ വീട്ടിലുള്ളത് അതിലത്തെ മൂന്നാമത്തെ ബെഡ്റൂം മകളുടെ ബെഡ്റൂമാണിത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു വാള് നമ്മൾ നേരത്തെ സ്റ്റെയർ കേസിൽ കണ്ടതുപോലെ നല്ല മനോഹരമായി പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് സെർക്കുലർ ഷേപ്പിലാണ് ഇവിടുത്തെ ഫോൾ സീലിംഗ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ നടുക്കായിട്ട് എം ഡി എഫിൽ തന്നെ ചെയ്തൊരു ബെഡും അതിനോട് ചേർന്ന് തന്നെ ഒരു സൈഡ് ടേബിൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് താഴത്തെ മുറികളിൽ നിന്നും കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് ഇവിടുത്തെ ഡിസൈൻ ഈ സ്പേസിൽ ഒരു ഡ്രസ്സിംഗ് ഏരിയ കൂടെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിനോട് ചേർന്ന് തന്നെയാണ് ഇവിടുത്തെ ബാത്റൂം സ്പേസ് വരുന്നത് റൂമിലേക്ക് നല്ല കാറ്റും വെളിച്ചവും വരുന്ന രീതിയിൽ രണ്ട് വിൻഡോസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ വീട്ടിലെ മൊത്തം റൂംസിൻ്റെ പ്ലാനിങ് നോക്കിയാൽ വളരെ ചെറിയ രീതിയിലാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ചൂട് ഏറി വരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് നമ്മളപ്പോൾ എയർ കണ്ടീഷൻഡ് ആയിട്ട് ആ സ്പേസ് പിന്നീട് മാറ്റിയെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ചെറിയ സ്പേസ് ആണെങ്കിൽ അത്ര ഊർജം മാത്രമേ നമുക്ക് ആവശ്യമായി വരുള്ളൂ ആ ഒരു കാര്യം കൂടെ മുൻകൂട്ടി കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഈ വീട്ടിലെല്ലാം ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് ആയിരത്തി നാനൂറ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റിൽ ഇൻറ്റീരിയർ എക്സ്റ്റീരിയർ ലാൻഡ്സ്കേപ്പിംഗ് അങ്ങനെ എല്ലാ വർക്കുകളും വെറും മുപ്പത് ലക്ഷം രൂപയ്ക്കാണ് പണി കഴിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു നിർമ്മാണ ചെലവിൽ എങ്ങനെ നിർത്താൻ സാധിച്ചു എന്നത് നമുക്ക് ഈ വീടിൻ്റെ ഡിസൈനറോട് തന്നെ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം ഈ വീടിൻ്റെ ചെലവ് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു പ്ലാൻ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ അതേപടി തന്നെ ആ വർക്ക് ഫിനിഷ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സൗകര്യം ആർക്കിടെക്ടറിനോ അതായത് എൻജിനീയേഴ്സിനോ കൊടുക്കുന്ന കൊടു നിർബന്ധമായിട്ടും കൊടുക്കണം കാരണം ഈ ഏരിയ വ്യത്യാസം വരുത്തുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ വീടിൻ്റെ മോഡൽ വ്യത്യാസം വരികയും അതുപോലെ തന്നെ കോസ്റ്റിൽ വളരെയധികം എസ്കലേഷൻ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൂടാതെ പിന്നെ ഗ്രൗണ്ട് ലെവലായിരിക്കണം നമ്മൾ ഏതൊരു വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ അണ്ണീവനായിട്ടുള്ള ഗ്രൗണ്ടിലൊരു ഫൗണ്ടേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെയധികം കോസ്റ്റ് കൂടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നമ്മൾ ഫ്ലോറിംഗ് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പം തരം തിരിച്ച് ഫ്ലോറിംഗ് സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വളരെയധികം കോസ്റ്റ് ലാഭിക്കാൻ കഴിയും കാരണം ബെഡ്റൂംസിലൊക്കെ വരുന്ന കട്ടിൽ അലമാറ ഇങ്ങനെ ബെഡും അലമാറകളൊക്കെ വരുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മൾ കോസ്റ്റ്ലി ടൈൽ കൊണ്ടുപോയി വിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും അത് കംപ്ലീറ്റ് കവേർഡ് ആയിരിക്കും വാർഡ്രോപ്സ് അങ്ങനത്തെ മെറ്റീരിയൽ വരുന്നത് മുഴുവൻ ഫെറോസിമെൻറ്റ് വർക്കാണ് നമ്മൾ വുഡിൽ ചെയ്യുന്ന വർക്കിന് എത്രയോ കുറവാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ എം ഡി എഫ് ഉപയോഗിച്ച് ഷട്ടർ ചെയ്യുകയും അതിൻ്റെ ഫ്രെയിം വർക്കുകളൊക്കെ ഫെറോസിമെൻറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വളരെയധികം കോസ്റ്റ് അതുപോലെ സൈലം ബോർഡും ഈ ഒരു ഇൻറ്റീരിയേഴ്സിൽ വളരെ അതിലും അയലം ബോർഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കിച്ചണൊക്കെ കിച്ചൺ ക്യാബിനറ്റ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റിന് ഇപ്പം ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ആണ് ഇപ്പം സ്ക്വയർ ഫീറ്റിന് വന്നിട്ടുള്ളത് ഹൈലം ഷീറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രേക്ഷകർക്കായി ഇത്തരം നല്ലൊരു ബഡ്ജറ്റ് ഹോം കാണിക്കാൻ സാധിച്ചതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് നന്ദി നമസ്കാരം വീടിൻ്റെ ഇന്നത്തെ അധ്യായം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഞങ്ങൾ എഴുതി അറിയിക്കുക ഞങ്ങളുടെ വിലാസം ദ പ്രൊഡ്യൂസർ വീട് മനോരമ ന്യൂസ് അരൂർ ആലപ്പുഴ ഞങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് വീട് അറ്റ് എം എം ടി വി ഡോട്ട് ഇൻ വീടിൻ്റെ മുൻ അധ്യായങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് യൂട്യൂബിലൂടെയും ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റായ മനോരമ ന്യൂസ് ഡോട്ട് കോമിലൂടെയും കാണാവുന്നതാണ് അടുത്ത ആഴ്ച ഇതേ ദിവസം ഇതേ സമയം കാണുന്നത് വരെ ബൈ